well, कुछ साल पहले एक कॉमेडी शो में सरदार जी के अंदाज में हमने उन्हें कॉमेडी करते हुए देखा था और तभी लगा था कि ये एक्टिंग भी कर सकते हैं और आज ये अपनी खुद की कहानी अपने जीवन का एक किस्सा हमें बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टी वी नाइन और आज हमारे साथ है राजकुंद्रा और शाहनवाज अली जो बात करेंगे यू टी के बारे में जो तो उनकी आने वाली फिल्म है इस टी वी में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनाली यू नो जैसे कि आपके पास आपके जीवन के कई किस्से तो आप ऑडियंस को बता सकते हैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी हो आपकी लव स्टोरी अगर इंटरेस्ट ज़्यादा करना है तो लेकिन यही क्यों um, इस जेल के साथ और इस स्टोरी के साथ बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं um, ये जितना बड़ा एक हाईलाइट में आ गया था और ट्रायल बाय मीडिया लीगल ट्रायल चलता रहा और वो जो सिक्सटी डेज इस जेल के अंदर रह के आया हूँ मेरे लाइफ के हार्डेस्ट डेज थे वो फ्राम मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू नॉट जस्ट अंदर की हार्डनेस बट फैमिली रेपुटेशन तो समय इट्स लेफ्ट हॉरेबल फीलिंग इन साइड तो मुझे लगा कि ये कहानी हम लोग बताएंगे बाहर की स्टोरी नहीं बट अंदर की जो स्टोरी है मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ दूसरों के साथ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इंटरेस्टिंग कहानी थी पहले तो बुक का ही प्लान था कि मैं रोज़ नोट्स लिखता था कि बुक बनाऊँगा बाहर आके तो शाहनवाज ने जब नोट्स पढ़े तो उनको लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए एंड दैट्स वाई ये फिल्म बन गई बट दे कुड बिन सो मनी स्टोरीज यू राइट आई हैव हैड अ वेरी कलरफुल लाइफ बट बायोपिक जिंदगी तो अभी तो नहीं आई थिंक अभी जिंदगी बहुत आगे बढ़ी है लंबी है अभी और बट आई मेड आई वॉन्ट दिस स्टोरी टू कम आउट बिकॉज आई फेल दिज अ लॉट ऑफ इमोशन एंड दिज अ लॉट ऑफ समथिंग दैट एवरी ह्यूमन बींग विल रिलेट टू कोई ना कोई ऐसा है जो एक सिस्टम में फंस चुका है वी प्रॉब्ली नो समी जो अंदर जा चुका है वो बाहर आके आपको बताएगा बताएगा क्या है क्या नहीं पर आज तक किसने देखा नहीं है और इस जेल को लेके हवा बहुत है आथर और जेल क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी नॉन सेलेब जा चुके हैं एक 800 की जगह के जेल के अंदर 3000 लोग रहते हैं अंदर क्योंकि वो उन्होंने होता क्या है वो चार दीवारी के अंदर अनलेस यू बीन दे यू डोट नो होता क्या है आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थिंक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम आपको एक फिल्म मिलेगी विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया हुआ जो मेरे साथ जो मेरे एक्सपीरियंस में बीती हुई है वो इस जेल फिल्म में आपको देखने को मिलेगी राइट चलो एक इंसान जेल में है मुश्किल समय है तो उनको कन्विंस करना कि आपकी जिंदगी में ये फिल्म बनाते कितना टफ था इट जब ये आए बाहर आए सिर्फ हम लोग पहले ऑलरेडी एक अलग फिल्म पे काम कर रहे थे वी वॉन्ट टू मेक राजमंडल प्रोड्यूस हम लोग साथ में मिलकर कुछ करना चाहते थे तो एक्टिंग वॉज नेवर ऑन द कार्ड नेवर ऑन द टेबल बट वन ही केम आउट ही रोड दिस थिंग एंड उन्होंने बताया कि यार इसकी मुझे बुक लिखनी है एंड ही रियली डिन वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट मैं जाके पढ़ा मैं मेरी वाइफ वी बोथ रेड इट आई रोप्ट इन माई राइटर एंड वी रेड इट एंड वी इमिजिएटली रियलाइज दैट ये ना जैसे हमको जेल समझ में आता है ना जितना आज तक टी वी पर देखा है पत्थर तोड़ते हुए काले स्ट्राइप वाले शर्ट होंगे ये होगा वो होगा ऐसा कुछ नहीं है इट्स इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड यू नो तो इट रियली गॉट वी रियली गॉट एक्साइटेड अबाउट इट कि यार ये करना है इसको करते हैं एंड इसको फिल्म बनाते हैं इसको दिखाना चाहिए आई जस्ट फेल्ट लाइक इट एंड नॉट इन अ नॉट इन अ बैड लाइट सो इफ यू सी अ फिल्म वी हैव नॉट टॉक्ट अबाउट द केस वी हैव नॉट टॉक्ट अबाउट कि जेल में पता नहीं खून खराब हो रहा है नहीं वी हैव शोन द ह्यूमन साइड ऑफ द जेल जहाँ पर लोग जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं इज द नॉवल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म क्या करते हैं कैसे लोग किस तरीके के लोग होते हैं कैसे इंटरेक्शन होता है कैसे डे टू डे चलता है ये हमारी फिल्म थी एंड दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू हाई लाइट सो एंड इनको कन्विंस करना वॉज नॉट दैट इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज ही नेवर थाट कि इसको फिल्म बनाएंगे इसको बुक बनाएंगे बट दैन वैन ही हर्ड द नरेशन ही रियलाइज दैट इट विल बी बेटर इफ वी मेक अ फिल्म सो दैट्स हाउ द जर्नी फॉर्स राइट तो फिल्म रीजन नहीं थी जब आपने मास्क पहना आपकी मीडिया से नाराजगी जी जी क्या क्यों इतने ज्यादा खफा थे क्यों पंद्रह दिन तक फ्रंट पेज न्यूज बना के रखा आप सबने आई थिंक यू नो अगर बात एक थी तो वो दस बताई गई एंड आई डेंट लाइक दैट वो होता ही है मैं हम लोग दूसरे के साथ देखते हैं सिर्फ मेरे स्कैंडल को लेकर नहीं दूसरे स्कैंडल्स भी पढ़ो तो बात इतनी सी होती है इतनी दिखाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली जो वो पब्लिक की जो नाराजगी है और जो ट्रोलर्स हैं वो सब मीडिया के रिलेटेड है वो नहीं मुझे जानते दिस नो कनेक्ट विद मी और दैम मतलब जब एक टिकटॉक ऐप होता था तो मेरी मेरे और मेरी वाइफ के एक फनी मोमेंट्स होते थे उसमें पीपल यू टू लव इट सो देव सीन दैट साइड ऑफ मी देव सीन मी एज एन आई पी एल टीम ओनर एंड सनली दिस साइड ऑल्सो शॉक दे थिंक क्या है क्या नहीं एंड आई थिंक सम वे दे नो का कुछ तो ग्रे एरिया है दैट समथिंग इज बीन सेड विच मे बी इज नॉट ट्रू तो आई डोट वॉन्ट गेट इन टू द केस पार्ट ऑफ इट सो मच 
तो आई जस्ट फेल्ट दैट दैट ट्रायल बाय मीडिया ट्रबल मी मोर देन माय लीगल ट्रायल्स एंड आई सेड दैट टाइम टाइम अगेन लीगल ट्रायल में आपको एक फेयर चांस मिलता है मीडिया के साथ ये है कि आप लाइक ए सैड आप एक बोलोगे तो वो दस लिखेंगे तो वो येलो जर्नलिज्म विद सम मीडिया हाउसेज नॉट नॉट saying it to you but just with some media houses they over amplify to sell their story and uh, i think wo cheez nahi honi chahiye because okay. kisi bande ki reputation ka aap pura wo uh, kharab kar rahe ho aur you have to wait for a long time to jab koi negative news ya scandal hota hai na wo front page news banti hai yeah. aur jab wo kuch clean sheet milti hai to chhota sa kalam mein ke aa jayega that he has got clean sheet khatam ho yeah. jayega aur jo bhul bhi jate hain jo bhul jate hain so yeah. that's that, that was the hardest thing to deal with and uh, that's why i just was very very upset आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ एक शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ा हुआ था इसलिए वो मसाला बन गया और इसीलिए वो ज्यादा परेशानी आपको बोलता हूँ शिल्पा के पति डिफिकल्ट रोल है बट किसी को तो निभाना है ना तो मैं निभा रहा हूँ वो हस्बैंड बनने का रोल बढ़िया इट इज कलेक्टर डैमेज तो होता ही है उनका नाम अगर और कोई होता तो न्यूज़ भी बनती क्योंकि शिल्पा का पति के साथ ये हुआ है तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई और कुछ ज्यादा ही एम्पलीफाई हो गया But it's okay. It comes with its perks and it comes with its downfalls. Right. Yeah. Well, आप दोनों से ये सवाल है कि अगर कोई इस तरह की पोस्ट आप एक बिजनेसमैन भी हो, एक नाना बिजनेसमैन का टैग लग गया चुका है, तो जब इस तरह से कुछ आता है तो एक अमीर ज़्यादे, एक नाम जुड़ जाता है और लोग जो है वो अपने प्रडिक्शन्स बनाने लगते हैं। इस फिल्म के जरिए क्या ये परसेप्शन है वो लोगों का चेंज होने में मदद होगी सी अमीर ज़्यादा बोलना यू नो इट्स जस्ट लाइक पीपल आर ट्राई टू टेल यू दैट वाई यू रिच आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन जो कमाए खुद कमाया मैं टैक्सी ड्राइवर था अठारह साल की उम्र में सो फ्रॉम अ टैक्सी ड्राइवर टू नाउ हैविंग अ कम्फर्टेबल लाइफ आई शुड हैव नो कॉम्स अबाउट इट ना आई डोंट थ्रो माई मनी पीपल्स फेसेज वी डू आर फेव बेटो चैरिटी वी हैव आर फैमिली हॉलीडेज तो आई शुड बी मेड फील गिल्टी कर आई हैव गॉट सम प्रिवलेज आई वन दोज प्रिवलेज वो मेरे है वो मुझे अपने फादर या ग्रैंड फादर से नहीं मिले सो I don't think that take is there. Jo log mujhe jante they know how hard yeah. I've worked. Shilpa also herself is self-made. Um wo bhi bina kisi industry ke support ke sath yahan tak pahunchi hai and has a great reputation. So um I don't think privileges ko leke log bolenge kuch but uh, ha ye film bani hai aur humne banayi hai bahut hi honest film banayi hai and that's why it's based on a true story and uh, ye tagline lene ke liye bhi bahut sare evidences aur bahut sara proof dena padta hai to get uh, sensor approval. Right. So it's honest and it's a nice film. You'll laugh, you'll cry. and uh, that's what we focused on let people see the inside world of jail sona sabne hai dekha kisi ne nahi hai to ye film ke through aap jail dekh paoge same same as i said we haven't tried to highlight the aspect of the case or his personal life or anything this film is all about what happened with him in 63 days and what happened with him also when i say it's not about ki oh my god you know not like that we have told it in a in a light hearted in a dark humorous way because inke sath wahan pe 250 log aur bhi the to ye unki bhi kahani hai so that's it we have haven't tried to ki agar wo businessman hai to hai as i said like right. he has earned it wo Bilkul. matlab kahin se suddenly businessman nahi ban gaya right. wo he has made it way through ji so wo to hai uh, you know yeah so we haven't touched about it because i don't think that's anything to be talked about right so isliye maine shuruaat mein hi kaha tha ki aapki story mein ye struggle part bhi aap bata sakte the ha we kept it within the jail ye kahani hai jis din main wo lal gate se enter when i entered the jail until the day i came out this is the story मुश्किल समय होता है जेल का हमने नहीं एक्सपीरियंस किया लेकिन जितना सुना है जो गए उनसे कर सकते हैं या क्रिमिनल केसेस में जब हम जाते हैं तो उनकी कहानी सुनने मिलती है क्या कुछ सीखने मिला इस पूरे अनुभव से इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर आपको जेल के अंदर सर्वाइव करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको यू शुड नो इन एडवांस एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव फैमिली मेम्बर्स टक इन साइड कोई रीजन तो होगा जो आठ सौ की कैपेसिटी में तीन हज़ार लोग अंदर है तो सम वन और अनदर फ्राम सम वन फैमिली है यू माइट नो सम दैट्स बीन इन हर कोई फैमिली में एक आधा जन है जो बेचारा सिस्टम में गया हुआ है फंस गया हुआ है सो आई थिंक एक सीख है यू लर्न हाउ टू सर्वाइव इन जेल इन दिस फिल्म यू लर्न आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या नहीं मिलती है यू लर्न अबाउट ह्यूमन इमोशन कनेक्ट एंड आप किसी ह्यूमन को किसी भी सिचुएशन में डाल दो तो वो अडेप्ट हो जाता है बंदा वो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज यू नो हफ्ता दस दिन तक मुश्किल लगता है उसके बाद तो यू अडेप्ट टू एनीथिंग एक बैड स्मेल को भी लेके आओ किसी रूम में जाओ एक बैड स्मेल आ रही है तो वो नाक को दो तीन मिनट लगेंगे उसके बाद गेट्स यूज टू इट सो लाइक दैट वन इन जेल हफ्ता दस दिन लगता है इट्स अ टेरेबल सिस्टम यू नो यू नॉट प्रोवाइडेड एनी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिलती वहाँ पर तो वो दिखाया गया और हाउ वी सर्वाइव डेट एंड हाउ एवरी वन हु स्ट्रगलिंग बट 
एक डिसफंक्शनल फैमिली बन जाती है अंदर एंड यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल इट्स ह्यूमन इमोशंस नथिंग एल्स जो जेल में नहीं गए उनको ये सीख मिलती है कि प्लीज डोंट डू एनी क्राइम आप नहीं जाना चाहते वहां पे <laughs> या कहीं पर या भी बिना क्राइम ही भेज देते हैं तो प्लीज ट्राई अवे टू डू बी अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन टेक यू टू जेल या बिल्कुल वेल जैसे कि आपने कहा कि 250 लोग आपके साथ और भी थे किसी की कहानी जो आपके दिल को छू गई बहुत सारी कहानियाँ थी वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल लाइक कपल गाइज स्टक इन फॉर द लास्ट एक जना था जिसके ही वॉज अक्यूज ऑफ एटी एट मर्डर्स जो मुझे बताया गया था एटी एट मर्डर्स वो भी एक रात में तो वो कहानी आपको फिल्म में बताएंगे अभी बता के तो फिर नहीं अरे वो छू गई थी बिकॉज देर वॉज समथिंग दैट ही टोल मी आफ्टर आई रियलाइज का ऐसा क्यों था उसका तो कई जने फंसाए जाते हैं और दीज दे वो पॉप पीपल इन साइड हैं मतलब कई जने हैं जो यूज द एडवांटेज इन किसी और को भेज देते हैं क्राइम कोई और करता है और निभा कोई रहा है तो दे वर लॉट ऑफ सैड स्टोरीज और बहुत मिक्सो लोग थे एवरीथिंग फ्रॉम इन माय बैरक आई हैड रेपिस मर्डरर्स एनडीपीएस बहुत एक मिक्स बैरक था बड़ा राइट यू नो इससे बिकॉज़ मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है और मैंने फर्स्ट केस जब मैंने देखी थी तब uh, मुझे लगा था कि अगर मैं केस देखूंगी तो कोई किडनैपर होगा तो वेल बिल्ट यू नो ऐसा होगा या हाँ, फिर uh, जो प्रोस्ट्यूट होगी तो वो कुछ हाँ, अलग होगी जिसको तो हमने फिल्मों में देखा है right. और जब हम नॉर्मल उन्हें देखते हैं क्रिमिनल सेम होते हैं अपने जैसे ही होते हैं आपके साथ ऐसे हुआ की अरे ये तो मतलब लगते नहीं है क्रिमिनल तो बहुत है होने चाहिए उस टाइप के लोग के फोटोज वगैरह आने लगे की नहीं यार ये तो ऐसा होना चाहिए लंबा चौड़ा यहाँ पे एक निशान होगा यू नो वो ऐसा ऐसा करेगा उसकी बोली ऐसी होगी नहीं ऐसा नहीं होता वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं ये ऐसे ही रेगुलर लोग हैं फ्रॉम ऑल बॉक्स ऑफ लाइफ ये वो लोग हैं जिनकी शक्लें हमको याद नहीं रहती यू नो ये तो एग्जैक्टली दैट वे वी अप्रोच इट विद एब्सोल्युटली रियलिज्म राइट तो फिल्म बनाई जी परिवार ने भी देखी होगी क्योंकि उन्होंने वो सफर अंदर से नहीं देखा था क्या था शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन या क्या बाकी परिवार वाले आई थिंक सो फार माय मामा सीन इट शिल्पा का मामा सीन इट एंड शिल्पा सीन इट तो आई थिंक फिल्म देखने के बाद दे रियलाइज क्योंकि दे वर सफरिंग पेन आउटसाइड एंड दे वर सीइंग एवरीथिंग एंड जो भी न्यूज़ पे आ रहा था पढ़ने को मिल रहा था दे वर सीइंग ऑल दैट सो दे वर हर्ट समवेयर बट जब ये कहानी ये साइड देखी तो दे रियलाइज गॉश हमारे ऊपर जो बीती थी वो तो बीती है बट राज के ऊपर जो बीती है ऑल्सो इट वॉज वेरी पेनफुल सो ऑबियसली फैमिली है तो दे दे क्राइड एंड दे लाफ द राइट टाइम द इमोशन ऑल के अबाउट आई वॉज जस्ट मोर सरप्राइज जब हमने एक एक अलग सा ट्रायल रखा था फॉर थर्टी फोर्टी पीपल जस्ट टू सी के रिस्पॉन्स कैसा है फिल्म का जब आउटसाइडर हंसता है और रोता है आपकी फिल्म को देखे देन यू सी अरे वाह इमोशंस पकड़ में आ रहे हैं सो दैट वाज अ नाइस डिप टेस्ट दैट द डायरेक्टर वांटेड टू डू बट या आई मीन दिस वाज द फिल्म एंड दे रियली लाइक्ड इट एंड दे सेड यू नो व्हाट इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कंटेंट वाइज इट्स कंटेंट आजकल हमारी फिल्मों में सर कई बार कंटेंट लैक होता है एंड इसमें कोई स्टार नहीं है बट कंटेंट भर भर के है कॉम्प्लीमेंट अब तक जिन्होंने देखी उनसे एक ऐसी जो आपके दिल को छू बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट थे सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे बड़े अच्छे लगते देते रहो <laughs> सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि लाइक अरे यार ये तो फर्स्ट टाइम एक्टर लगता ही नहीं ये ये यूनानिमस ये यूनानिमस सबका कॉम्प्लीमेंट था कि माई गॉड वी डोंट इवन फील लाइक पहले पाँच मिनट के बाद लगता ही नहीं कि ये राज एक्टिंग कर रहा है यू नो दैट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड एट दी एंड एवरीबडी फेल्ट लाइक सो I entertained everybody for two hours. That was the biggest compliment that I got. They smiled, they laughed, they cried somewhat wherever they could connect. But there were so many incidents. जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा गणपति विसर्जन, गणपति विसर्जन का भी. So उनका भी एक अपना तरीका है. Like how we celebrate बाहर जा करके. You know, हम लोग देखते हैं नए नए कपड़े पहन के गणपति जी की मूर्ति वगैरह. Same उसका एक alternate version आपने वहाँ पे देखा है ट्रेलर में. So हर एक चीज़ का वहाँ पे एक alternate version है जो सबको बड़ा surprise किया. लाइक like, जीने से लेके हर एक तरीके को कैसे करते हैं सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई रिसीव दैट एवरीबॉडी लव्ड हिज एक्टिंग एवरीबॉडी लव्ड द वे वी फ्रेम द होल फिल्म आई हैव टू से सॉरी आई हैव टू से थैंक यू टू टीवी 9 बिकॉज़ वही एक हमारा एक एंटरटेनमेंट चैनल होता था न्यूज़ देखने के लिए वी हैड टीवी 9 न्यूज़ बट मराठी में दिखाते थे जी 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 सो पीपल यूज्ड टू ट्रांसलेट फॉर मी एक राजभाई आपके और ये बोला ये बोला वो बोला और जो भी न्यूज़ हो रही थी उस टाइम पे आई थिंक दैट टाइम 
Taliban was overtaking Afghanistan. So Delhi was still running. Jada that was that that was the period. So I remember. So jo ek slot milta tha, ki music channel is time pe dekh sakte ho, movies is time pe, or news news channel ke liye TV9 news Marathi dikhai jati thi hume. Yes, well, you know, aapne aapke idhar jo bhi actor friends hai, family hai, collapse karte hue dekha hoga. जब आपको पिच किया गया उर्फी हो या सोशल मीडिया स्टैंड अप भी आपने किया तो जब ऐसे पिच करते थे अलग अलग आइडिया तो क्या मतलब रिएक्शन होता था मास्क अलग अलग फिर उसमें क्रिएटिविटी जैसे हमारे फिल्म में एक ही यूनिट है एक ट्रेलर है नॉर्मली क्या होता है बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं फिल्म के लिए प्रमोशन के लिए गाने होते हैं गाने होते हैं फिल्म के लिए सबसे बड़ी बात एंड एक्ट्रेसेस होते हैं आज इज ऑल मेल मूवी अच्छा कॉल चिक फ्लिक यू गेट टू सी टू हंड्रेड मेल्स इन दिस फिल्म बट वी डेंट हैव ऑल दीज थिंग्स तो यूनिट्स नहीं थे तो कुछ तो डिफरेंट करना था तो तभी आई हैव थैंक फारा मुनावर उर्फी ऑल केम फॉर्वर्ड एंड हेल्प एंड यू नो वट विल डू इट विल हेल्प यू डू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड uh, वो बन गया वो यूनिट्स बनते गए स्टैंड अप कॉमेडी की थोड़ी सी वो भी सबको पसंद आई सो so, जो भी हमारे पावर्स थे हमने यूज़ किए मास्क हमारा हीरो था उसको यूज़ किया uh, जबकि उस उनका किसी का भी कुछ लेना देना नहीं इस फिल्म को लेकर बिल्कुल वेल थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आई एम रियली लुकिंग फॉर्ड क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट है और देखना चाहते मुझे बिल्कुल लोग भी देखें